കുട്ടനെ നമ്മളിന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എസ് ബി ഐ പി ഒ പ്രീഡ് പേപ്പർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീവ് ഉണ്ട് റീസണിങ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റീവ് ആദ്യം ചെയ്യാം ബാക്കി രണ്ട് നമുക്ക് വഴി ചെയ്യാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ദ പാർഗ്രാഫ് ഷോസ് ദ പേഴ്സൻ്റേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ സീഡീസ് ഓർഡേഡ് ബൈ ഫോർ ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി അതായത് നമുക്ക് ബാർഗ്രാഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി നാല് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവർ ഓർഡർ ചെയ്ത സി ഡിയുടെ പേഴ്സണേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സി ഡി സോൾഡ് ബൈ ദീസ് ഫോർ ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ടോട്ടൽ സി ഡിസ് ഓർഡേഡ് ബൈ ഈച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവർ ഓർഡർ ചെയ്ത സി ഡിയുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഓർഡർ ചെയ്തതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോരം ഇവർ വിറ്റു അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പടത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നീല കളർ കൊടുത്തേക്കുന്ന പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സി ഡിസ് ഓർഡേഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത സി ഡിയുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് നീല കളറിൽ അതിനകത്ത് വിറ്റ സി ഡിയുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഈ ബ്രൗൺ കളറിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് പേരുണ്ട് ഈ നാല് പേരുടെ ഓർഡർ ചെയ്ത പേഴ്സൻറ്റേജും അവർ വിറ്റ പേഴ്സൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഗ്രാഫ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്കിവിടെ ടോട്ടൽ സി ഡിസ് ഓർഡേഡ് ബൈ ഓൾ ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ് ടു വിതർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഈ നാല് പേരും ഓർഡർ ചെയ്ത ടോട്ടൽ സി ഡികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ് അതായത് ടോട്ടൽ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ് ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണുപിടിക്കാം നോക്കുക ടോട്ടൽ അൺസോൾഡ് സി ഡി ബൈ ആൻഡ് ടു ദർ ഹൗ മച്ച് മോർ ദാൻ ടോട്ടൽ സോൾഡ് സി ഡി ബൈ സി ഇഫ് ടോട്ടൽ സി ഡി സോൾഡ് ബൈ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഇയർ വൺ ട്വൻ ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് മോർ ദാൻ ടോട്ടൽ സി ഡി സോൾഡ് ബൈ ബി ഓക്കെ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് അൺസോൾഡ് സി ഡി ബൈ ബി സി ഡി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റിനുകളിൽ നമുക്ക് ഇവരുടെ കറക്റ്റ് വാല്യൂ എത്ര അറിയാമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ മൊത്തം നാല് പേരുള്ളത് എ ബി സി ഡി ഇവർ ഓർഡർ ചെയ്ത് അത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ ഓർഡർ ചെയ്തതിനകത്ത് എന്തോരും ഇവർ വിറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നോക്കി എ എ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഇരുപത്തഞ്ച് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ടോട്ടൽ എത്രയാണ് അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എടുക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എടുക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അറുന്നൂറിനെ പകുതിയുടെ പകുതി എടുത്താൽ മതി ശരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സാധനം പകുതി എടുത്താൽ അത് അമ്പത് പെർസെൻറ്റ് ആവും വീണ്ടും പകുതി എടുത്താൽ അത് ഇരുപത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് ആവും അപ്പോൾ അറുന്നൂറിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ അഞ്ഞൂ സോറി മുന്നൂറ് മുന്നൂറിൻ്റെ പകുതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അമ്പതെന്ന് കിട്ടും ഇനി ഓർഡർ ചെയ്തത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അടുത്ത് എത്ര ശതമാനം വിറ്റു ഇരുപത് ശതമാനം അല്ലേ വിറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എടുക്കുക നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ഇനി ബി ബി ഓർഡർ ചെയ്തത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം അതായത് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തത് അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം അറുന്നൂറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എടുക്കുന്നത് പതിനഞ്ചിൻ്റെ അറുന്നൂറ് ശതമാനം എടുക്കുന്നത് സെയിമാണ് അറുന്നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഇട്ടി അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അറുപതും മുപ്പതും തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഓർഡർ ചെയ്തതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ശതമാനം വിറ്റു നാൽപ്പത് ശതമാനം തൊണ്ണൂറിന് നാൽപ്പത് ശതമാനം എടുക്കുക തൊണ്ണൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലൊമ്പത് മുപ്പത്താറ് ഇനി സി സി ഓർഡർ ചെയ്തത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം അത് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറിന് നാൽപ്പത് ശതമാനം എടുക്കുക അറുന്നൂറിന് പത്ത് ശതമാനം അറുപത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു നാല് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും പിന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ശതമാനം വിറ്റു മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം അല്ലേ വിറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം എടുക്കണം മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ പകുതി അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനം എടുക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് അപ്പോൾ എഴുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ഏഴ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുപത്തെട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഡി ഡി ഓർഡർ ചെയ്ത് എത്ര ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം അറുന്നൂറിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം അറുപത് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ടോട്ടൽ സി ഡി സോൾഡ് ബൈ ബി ബി വിറ്റ സി ഡിനേക്കാളും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ വിറ്റത് എന്ന് പറയുന്നത് ബി വിറ്റതിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ അതായത് ബീനേക്കാളും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആയിരിക്കും ഈ വിറ്റത് ആ എൻ്റെ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഈ സോൾഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഓർഡേഡ് സി ഡി അതായത് ഈ ഓർഡർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം വിറ്റു ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻ എ ടോട്ടൽ സി ഡി ഓർഡേഡ് ബൈ ഇ ആർ വൺ പേഴ്സൺ മോർ ദാൻ ടോട്ടൽ സി ഡി ഓർഡേഡ് ബൈ സി അതായത് സി ഓർഡർ ചെയ്ത സി ഡിനേക്കാളും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാണ് ഈ ഓർഡർ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിറ്റത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ബി വിറ്റതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ബി വിറ്റത് എന്തോ വരുമോ മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എടുക്കുക അത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഓഫ് മുപ്പത്താറ് ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് വെച്ച് വിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് നാല് നാലും എട്ട് വേണം പിന്നെ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് വെച്ച് വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് നാല് ഇങ്ങോട്ട് വെട്ടി ഒമ്പത് 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 എൺപത്തൊന്ന് എൺപത്തൊന്ന് ആണ് ഈ വിറ്റത് ഇനി ഈ ഓർഡർ ചെയ്ത എൻ്റെ ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം വിറ്റു അപ്പോൾ ഈ എൺപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളി ഓർഡർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം ഇരുപത്തേഴ് എൺപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് എൺപത്തൊന്ന് കിട്ടും ഇത് അങ്ങോട്ട് കിട്ടുക മൂന്ന് അപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് എത്രയാണ് മുന്നൂറ് അപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് മുന്നൂറ് വിറ്റത് എൺപത്തൊന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഓർഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് സി ഓർഡർ ചെയ്തതിനേക്കാളും എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് കൂടുതലാണോ ഈ ഓർഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് മുന്നൂറ് സി ഓർഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിനേക്കാൾ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് കൂടുതലാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്ര കൂടുതലുണ്ട് അറുപത് കൂടുതലുണ്ട് സി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് കൂടുതലാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇടുക മേളിൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടും ആറ് താഴത്തേക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ആറ് നാല് ഇരുപത്തിയാല് ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോറ് ഇരുപത്തഞ്ച് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇടുക നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് അൺസോൾഡ് സി ഡി ബൈ ബി സി ഡി ബി സി ഡിയുടെ അൺസോൾഡിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുക ബി ഓർഡർ ചെയ്ത് തൊണ്ണൂറ് വിറ്റ് മുപ്പത്താറ് അപ്പോൾ അൺസോൾഡ് എത്രയാണ് വിൽക്കാതെ കിടക്കുന്ന എത്രയാണ് മുപ്പത്താറ് നാല് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ഒമ്പതും തൊണ്ണൂറ് സി സി ഓർഡർ ചെയ്ത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വിറ്റത് എൺപത്തിയാല് എന്തോരം ബാക്കിയുണ്ട് എൺപത്തിയാലും ആറും തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറും അമ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് പിന്നെ ഒരു നൂറും കൂടെ ഇനി ഡി ഓർഡർ ചെയ്തത് നൂറ്റി ഇരുപത് വിറ്റത് മുപ്പത് അപ്പോൾ വിൽക്കാതെ കിടന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുക ആവറേജ് എടുക്കുക അപ്പോൾ അമ്പത്തിയാലും നൂറ്റമ്പത്താറും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തും തൊണ്ണൂറും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് നേടും മുന്നൂറ് ബൈ മൂന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ് നേട്ടും ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്തത് ഫൈൻ ദ ടോട്ടൽ സോറി ഫൈൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ സി ഡി സോൾഡ് ബൈ എ ആൻഡ് ഡി ടുഗദർ ടു ടോട്ടൽ സി ഡി സോൾഡ് ബൈ ബി അപ്പോൾ എയുടെയും ഡിയുടെയും സോൾഡിൻ്റെയും സോൾഡ് ബൈ ബിയുടെയും റേഷ്യോ എടുക്കുക എയും ഡിയും സോൾഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഇത് മുപ്പത് ഇത് മുപ്പത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ അറുപത് നേടും ഇനി ബി സോൾഡ് ചെയ്ത് എത്രയാണ് മുപ്പത്താറ് മുപ്പ സോറി അറുപത് ഇസ് ടു മുപ്പത്താറ് ചെയ്യുക ആറ് വെച്ച് കിട്ടിയാൽ പത്ത് ഇവിടെ ആറ് പിന്നെ വെട്ടിയാൽ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട റേഷ്യോ ഇത് കിടക്കുന്നു ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ അടുത്തത് ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ സി ഡി ഓർഡേഡ് ബൈ ഷോപ്പ് കീപ്പർ എക്സ് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ ടോട്ടൽ അൺസോൾഡ് സി ഡി ബൈ ഡി ആൻഡ് എക്സ് സോൾഡ് തേർട്ടി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഓർഡേഡ് സി ഡീസ് ദെൻ ഫൈൻ ദ അൺസോൾഡ് സി ഡീസ് ബൈ എക്സ് ആർ വാൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് അൺസോൾഡ് സി ഡി ബൈ എ അതായത് പുതിയൊരു ഷോപ്പ് കീപ്പർ എക്സ് ഇയാൾ ഓർഡർ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി അൺസോൾഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം കൂടുതൽ അതായത് ഡി അൺസോൾഡ് ചെയ്തതിനേക്കാളും നൂറ് ശതമാനം ക
അൺസോൾഡ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് വിൽക്കാതെ നടന്നാൽ എത്രയാണ് മുപ്പത് ശതമാനം വിറ്റു അപ്പോൾ ബാക്കി എഴുപത് ശതമാനം പുള്ളി വിറ്റിട്ടില്ല അപ്പോൾ എഴുപത് ശതമാനം നമുക്ക് വേണ്ട അൺസോൾഡ് നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനം എടുക്കുക അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് എഴുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ഏഴ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എഴുപതും അമ്പത്താറും നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി എയുടെ അൺസോൾഡ് എത്രയാണ് എ വിൽക്കാതെ ഇട്ടായിരുന്നു എത്രയായിരുന്നു എ വിൽക്കാതെ ഇട്ടത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഈ നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ എത്ര പേഴ്സൻ്റേജ് ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മേളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് ഇടുക എന്നിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഇടുക അപ്പോൾ ഇതും ഇതും പോയി ഇനി നാല് വിഷു ഒട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ മൂന്ന് നാ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇനി ആറിൽ ഒരു തവണ ബാക്കി രണ്ട് അപ്പോൾ നാല് ചുട്ടി ഇനി അഞ്ച് മൂന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര ഇടും വൺ വൺ സീറോ ഫൈവ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ ഓപ്ഷനായി മനസ്സിലായോ അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം തപ്പി പിടിച്ചാണ് ആദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡി എ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് പോകുമ്പോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇത്തിരി ലെങ്ത്തി അല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാർക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ചെയ്താൽ മതി അടുത്തത് ഈ ആവറേജ് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കുഴപ്പമില്ല അടുത്തത് റേഷ്യോ ഇതും ചെയ്യാം ഇത് ഇത് ഇച്ചിരി ലെങ്ത്തിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യരുത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ക്വാഡ്രാറ്റിക്കാ നോക്കാം ആദ്യത്തേത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു വൈ മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ സീറോ ഇത് മൈനസ് ഇത് പ്ലസ് കൂട്ടുമ്പോൾ മൈനസ് ഏഴ് ഗുണിക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് പത്ത് ഗുണിക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് പത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ രണ്ടും അഞ്ചും ആയിരിക്കും ഇനി കൂട്ടുമ്പോൾ മൈനസ് ഏഴ് തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ഇനി സൊല്യൂഷനിൽ ഇതിൻ്റെ സൈൻ മാറ്റുക അപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവും പ്ലസ് ഫൈവും താഴത്ത് നോക്കി കൂട്ടിയ മൈനസ് ടു ഗുണിച്ച മൈനസ് ത്രീ ഗുണിച്ച മൈനസ് ത്രീ വേണമെങ്കിൽ ത്രീയും വണ്ണും ആയിരിക്കണം ഇനി ഗുണിച്ച മൈനസ് ത്രീ വരണം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പ്ലസ് ഒരെണ്ണം മൈനസും ആയിരിക്കും ഇനി കൂട്ടുമ്പോൾ മൈനസ് ടു വരണം കൂട്ടുമ്പോൾ മൈനസ് ടു വരണമെങ്കിൽ ഇത് മൈനസും ഇത് പ്ലസും വരണം ശരിയല്ലേ ഇനി സൊല്യൂഷനിൽ ഇതിൻ്റെ സൈൻ തിരിച്ച് വരാം പ്ലസ് ത്രീ ഇത് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി കമ്പയർ ചെയ്യാം രണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതാണ് രണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വലുതാണ് ചെറുതും വലുതും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നോ റിലേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സൈൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സൊല്യൂഷനിൽ എന്ത് സൈൻ വരും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പേപ്പർ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇവിടെ മൈനസും ഇവിടെ പ്ലസും അല്ലേ ഇവിടെ മൈനസും ഇവിടെ പ്ലസും ആണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ രണ്ടും പ്ലസ് ആയിരിക്കും കണ്ടോ മൈനസും പ്ലസും വന്നപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ രണ്ടും പ്ലസ് ഇനി രണ്ടിടത്തും മൈനസ് വരുമ്പോൾ പ്ലസും മൈനസും ആയിരിക്കും വലുതിൽ പ്ലസ് വരും ചെറുതിൽ മൈനസ് വരും കണ്ടോ മൈനസ് മൈനസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് കണ്ടോ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ പ്ലസ് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മൈനസ് ഇനി രണ്ടിടത്തും പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ രണ്ടും മൈനസ് ആയിരിക്കും ഇനി ആദ്യത്തേത് പ്ലസും രണ്ടാമത്തേത് മൈനസും ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസും പ്ലസും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇനി അടുത്ത നോക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി നയൻ വൈ പ്ലസ് ടു ടെൻ ഇത് മൈനസ് ഇത് പ്ലസ് അപ്പോൾ മൈനസും പ്ലസും ആണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ രണ്ടും പ്ലസ് ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കുക കൂട്ടിയ ഇരുപത്തിനാല് ഗുണിച്ച നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടണം ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്നാണ് ഇനി നോക്കി പതിമൂന്നും പതിനൊന്നും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയാല് കിട്ടുമല്ലേ കിട്ടും അപ്പോൾ പതിമൂന്നും പതിനൊന്നും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഇനി അടുത്തത് കൂട്ടിയ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഗുണിച്ച ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത്
ഇനി കൂട്ടിയ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗുണിച്ച നൂറ്റി പതിനേഴ് ഈ നൂറ്റി പതിനേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ അറിയാതിരിക്കണം ഇനി നോക്കി പതിമൂന്നും ഒമ്പതും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി പതിമൂന്നും ഒമ്പത് ഇനി ഇരുപത്തി മൂന്നും നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനൊന്നാണ് ഇത് രണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടുമോ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ കൂട്ടിയ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗുണിച്ച നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പന്ത്രണ്ടും പതിനൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാം മൈനസ് പതിമൂന്നും മൈനസ് പന്ത്രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ചെറുതല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ചെറുത് ഇനി മൈനസ് പതിമൂന്നും മൈനസ് പതിനൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതല്ലേ മൈനസ് പതിമൂന്നല്ലേ ചെറുത് ഇനി മൈനസ് ഒമ്പതും മൈനസ് പന്ത്രണ്ടും മൈനസ് ഒമ്പത് വലുതല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇത് വലുതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ ചെറുത് അല്ലെങ്കിൽ വലുത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് നോ റിലേഷനാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇക്വൽ സീറോ ടു വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലെവൻ വൈ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇക്വൽ സീറോ ആദ്യത്തെ ലൈക്ക് എക്സിൻ്റെ അവിടെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായില്ല എല്ലായിടത്തും വൺ വൺ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എക്സിനും വൈക്കും കോഫിഷ്യൻ ഉണ്ട് ടു അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടിയ മൈനസ് ത്രീ ഗുണിച്ച മൈനസ് ഇരുപത് ഇവിടെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ കൂട്ടിയ മൈനസ് ത്രീ ഗുണിച്ച മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ചെയ്ത നാൽപ്പത് നോക്കിയേ കൂട്ടിയ മൈനസ് ത്രീ ഗുണിച്ച മൈനസ് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ഗുണിച്ചാൽ വന്നെങ്കിൽ എട്ടും അഞ്ചും ഉണ്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാൽപ്പതാണ് ഇനി നോക്കി കൂട്ടിയ മൈനസ് ത്രീ വരണം അപ്പോൾ ഇത് മൈനസും ഇത് പ്ലസ് കൊടുക്കും കണ്ടോ കൂട്ടിയ മൈനസ് ത്രീ വരും ഗുണിച്ചാൽ മൈനസ് നാൽപ്പത് വരും ഇനി സൈൻ മാറ്റുക ഇത് പ്ലസ് ആക്കുക ഇത് മൈനസ് ആക്കുക ഇനി ഇവിടെ ടു ഇല്ലേ ആ ടു വെച്ച് രണ്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഇനി താഴത്ത് നോക്കുക ടു വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലെവൻ ബൈ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക കൂട്ടുമ്പോൾ പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കുമ്പോൾ രണ്ടങ്ങോട്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ മുപ്പത് ഇപ്പോൾ നോക്കി കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് ആറും അഞ്ചും അല്ലേ കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കുക മുപ്പത് അപ്പോൾ ആറ് അഞ്ച് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈൻ മാറ്റുക ഇത് മൈനസ് ഇത് മൈനസ് ഇനി ഈ രണ്ട് വെച്ച് രണ്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കി നമ്മൾ മേളിൽ സൈൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷനിൽ പ്ലസ് മൈനസ് ആയിരിക്കും വലുതാദ്യം ചെറുത് പിന്നെ രണ്ടും പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും മൈനസ് ആയിരിക്കും വലുതാദ്യം ചെറുത് പിന്നെ ഓക്കെ ഇനി കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കി എല്ലാത്തിലും ബൈറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബൈറ്റു ഇട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താലും ഇടാതെ കമ്പയർ ചെയ്താലും നമുക്ക് സെയിം ആൻസർ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ബൈറ്റു അങ്ങ് മാച്ചളഞ്ഞേക്കുക ഇത് മൈനസ് ഫൈവ് ഇനി കമ്പയർ ചെയ്യാം പ്ലസ് എട്ട് ഇത് മൈനസ് ആറ് ഇത് മൈനസ് അഞ്ച് ഇത് രണ്ടും ഇട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും വലുതല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് വൈ എക്സ് വലുത് ഇനി മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് അല്ലേ വലുത് അപ്പോഴും വലുത് ഇനി മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് അത് ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ലാസ്റ്റത്ത് നോക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൽവ് എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ഇക്വൽ സീറോ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൈ പ്ലസ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഇക്വൽ സീറോ മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ രണ്ടും പ്ലസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെയും മൈനസ് പ്ലസ് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഇതും പ്ലസ് ആയിരിക്കും ഇനി കൂട്ടുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് നാലും എട്ടും അല്ലേ കൂട്ടുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇത് എട്ട് ഇത് നാല് ഇനി കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത് ഗുണിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റാറ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപതും ഗുണിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റാറ് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റാറ് പിന്നെ പതിനാറ് ആറും തൊണ്ണൂറ്റാറ് നോക്കി പന്ത്രണ്ട് എട്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതാണ് ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് കിട്ടും പതിനാറും ആറും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഇരുപത് വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനുകൾ
ഈ അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോട്ട് വെള്ളത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള സ്പീഡോ ആ സ്പീഡ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പറയുമ്പോൾ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്ട്രീമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഈ അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ് സ്ട്രീം ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് സ്ട്രീം ഉണ്ട് അറുപത് അപ്പോൾ ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അങ്ങോട്ട് വിടും അപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് കിട്ടി നൂറ്റി അറുപത് ഇത് റേഷ്യോയിലാട്ടോ ഈ നൂറും ഈ അറുപതും ഈ നൂറ്റി അറുപത് റേഷ്യോയിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അതായത് ഈ നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് അപ്സ്ട്രീം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുക അപ്സ്ട്രീം തുറന്ന് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ നൂറ്റി അറുപത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ഒരു എട്ട് വെച്ച് വിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് വരും ഇവിടെ മൂന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ രണ്ടടുത്ത് അഞ്ച് വെച്ച് പിടിക്കുക അപ്പോൾ എത്ര മൂവ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം എ മാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ആർ എസ് എക്സ് ആൻഡ് ആർ എസ് ടു എക്സ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അതായത് ഒരാൾ എക്സ് രൂപ പതിനഞ്ച് ശതമാനം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ടു എക്സ് രൂപ എട്ട് ശതമാനം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കിട്ടും ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റെസീവ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ആർ എസ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള ഈ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെയും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതാണ് അതിനാണ് ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൊണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി ആദ്യം ഉള്ള ഈ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ കിട്ടും എത്ര കിട്ടത് എക്സ് രൂപ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്രയായി പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനം എക്സായി സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇനി കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുക നമ്മൾ ഇടുന്നത് ടു എക്സ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ശതമാനം ഇടുന്നത് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു എക്സ് രൂപ എട്ട് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഇടുന്നത് ഇനി കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പല് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും എട്ട് ശതമാനം വെച്ച് കീറും അപ്പോൾ നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൽ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ എമൗണ്ട് കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇട്ടത് ടു എക്സ് ആയിരുന്നു ഇത് ആദ്യത്തെ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എട്ട് ശതമാനം കയറും അപ്പോൾ അത് നൂറ്റെട്ട് ശതമാനവും അടുത്ത കൊല്ലം വീണ്ടും എട്ട് ശതമാനം കയറും അപ്പോൾ വീണ്ടും നൂറ്റെട്ട് ശതമാനവും ഇതാണ് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് ഇത് ഇന്ന് ടു എക്സ് കുറയ്ക്കണം ഇത് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റേറ്റ് എത്രയാണോ അത് രണ്ട് വേണം കൂട്ടുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക ഇതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മുടെ കേസിൽ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് പറയാമോ നമ്മുടെ റേറ്റ് എട്ടല്ലേ എട്ടിൻ്റെ കൂടെ എട്ട് കൂട്ടുക എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക അറുപത്തിയേഴ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ വരും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എട്ടെട്ടും പതിനാറ് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് നാല് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ഇത്രയും ശതമാനം അതായത് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് നാല് ശതമാനം ഇനി ഇതങ്ങ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടു അങ്ങോട്ട് മേടിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കണം പതിനാറിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇനി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോറിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കണം അറുപത്തിയാറിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനം ഓഫ് എക്സ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എക്സ് ഇവരുടെ വ്യത്യാസം എത
plus x इदाण b डे लेंग्थ If speed of both train A and B is equal and they cross a pole in 16 second and 24 second respectively अधा यद्ध रंड ट्रेन डे speed equal आण अपो speed of आयत्त ट्रेन डे speed हुम रंड आवत्त ट्रेन डे speed हुम equal आण and they cross a pole in 60 second and 24 second respectively இनि इवर एक पोल मुरुच लगा पोल नो अरण्या एक पोस्ट एक पोस्ट cross इद पोवान एट आधित्त अलक्क 16 सेकंडों, रंडाम ते आलक्क 24 सेकंडों आणो एंड आदर। Then in what time train B will cross 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म? अंगने आणे की, नम्र ट्रेन B वो 900 मीटर लेंग्थ तल्लो एक प्लेटफॉर्म इतरा नेहरे वन्ड मुर्चे वडकन्द यूज़ करना। पन नम्क वडे ये रंडे ट्रेन डे लेंग्थ दान्दर टन्दर, विरे एक पोस्ट मुर्चे वडकन्दर कन्� it has a length of 400 meters. Let's go to this train. Here is a post. If this post is crossed, how much distance is this train? How much distance is this train? How much distance is this train? Okay. The train is covered in 400 meters. The train is covered in 400 plus x meters. Okay. Here is the speed of the train. The speed of the train is covered in 2 trains. Apabila itu train 900 meter coverian 15 sekunduk, rendah itu train 900 plus x meter coverian 15 sekunduk ada tu. Apa lagi? Ibu ada ekstra time guna tu nanda 15 sorry 15 itu itu elah 15. Apabila nama dia rendah itu train ini x meter coverian endoh itu ada tu itu sekunduk ada tu. Paling orang Islam tu nado rendah train ini speed sama. Apabila rendah train itu ये 900 मीटर का वर्ष ये है सेव टाइम अड़को, ओके अब आधे तवन 500 सेकंड अड़ते हैंगी रंडाउ तवन ने 500 सेकंड अड़ कर लो ये जो त्याग आया है ना इन जोड़े एक एक टेक्स्ट्रा बन्दे ये एक्टन दरा ये एक्स मीटर का लक्का में निटा मैंने सुनाया हो अब एक्स मीटर का लक्का है एट्ट सेकंड बना � Apabila arah sekian orang dah 900 meter ke arah ini, apabila 8 sekian orang dah 900 meter ke arah itu le, apabila x setara itu nora. Okay, apabila orang ke b ada length itu, b 900 plus x, apabila b ada length itu orang dah 900 orang itu nora itu, apabila arah nora itu. Jadi sekian ada b 900 meter length tu lah, perlu platform cross yang itu sama itu kena ikut sekian. Okay, nama kita train itu, platform itu. Nampaknya train platform muncul lagi. Apa matlam? Ettar distance cover ini dalam ini platform muncul lagi kat dalam. Nampaknya train dia lengthen cover ini. Nampaknya platform dia lengthen orang cover ini. Apo B endoris sama dengan yang lebih sekejap. Apo B dia lengthen dulu. Nampaknya platform dia lengthen dulu. Platform nanur. Nampaknya orang kita kena airan dulu. Ittar distance sama dengan B cover ini. Ini B dia speed ber. Jadi train dia speed sama dengan nanur meter cover ini. Pada nara sekejap. Apo ये नानूर ने पावनारा चंगे डिवाइडेड आ स्पीड रटते ले पर डिवाइडेड बाई नानूर र बाई पावनार अदर मेले पुर ये नाले मेले की उड़ता नाले नाले पावनार ये वर्तर एंड सीरोइ वर्तर एंड सीरोइ बोली अपो नाले इन्द पत्ते नापन नटम नम्रा आंसर है नापन द सेकंड ओके तेरा कम हर तेरे को एस फोर्टी परसेंट � who can do the same work in 20 percent less time than C? That is, A, B in a column, 40 shadwaram, less efficient. That is, B in a column, 40 shadwaram, efficiency core of A, K. In B, who can do the same work in 20 percent less time than C? That is, B, K, C, edukkundha in a column, 20 shadwaram, korachu, samay madhi, work to the work to the work. Pidu, nama kita time awal kita ni baru bosnya. Pidu, manusia kan? Kita nama kita dua konsep terlalu manusia kan. Orang efficiency, pina dua time. Per example orang yang ini, ini dua tu semen dia ata, one day nara kan. Apo dua beri beri orang, A dan B. A beri orang yang ini, satu anjir minit minit panjang orang. B beri orang yang ini, satu empat minit minit panjang orang. Apa lagi? A anjir minit minit panjang orang yang ini, satu minit le, ini ada dua orang panjang orang. Mata hijau itu katanya orang. Apa orang minit lewat? Naal katanya orang. Anja lanjut dengan naal hijau itu. Orang minit lewat naal katanya orang. Apa anjir minit lewat naal anjir hijau itu. Ini B hijau itu katanya naal minit lewat orang. Apa orang minit lewat orang. Anjir itu orang. Apa orang minit lewat anjir katanya orang. Apa naal minit lewat naal anjir hijau itu. Ini orang. Ini ini orang itu time. 
ഇവൻ അഞ്ചെടുത്തപ്പോൾ ഇവൻ നാലെടുത്തു ഇത് ഇവരുടെ എഫിഷ്യൻസി നോക്കി ഇവൻ നാല് കട്ട ഇറക്കിയപ്പോൾ ഇവൻ അഞ്ച് കട്ട ഇറക്കി നോക്കി ഇവരുടെ ഇവരെടുത്ത ഈ ടൈമിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇസ്റ്റു ഫോർ ഇവരുടെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇസ്റ്റു ഫൈവ് ഈ ഫൈവ് ഇസ്റ്റു ഫോർ തിരിച്ചിട്ട് നമ്മളല്ലേ ഫോർ ഇസ്റ്റു ഫൈവ് കിട്ടുന്നത് ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എ ബിനേക്കാളും നാൽപ്പത് ശതമാനം എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ് അപ്പോൾ എ ബി സി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എ ബിനേക്കാളും നാൽപ്പത് ശതമാനം എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ് അപ്പോൾ ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ എയുടെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയായിരിക്കും അറുപതായിരിക്കും ഇനി നോക്ക് ബി ഹു ക്യാൻ ഡു ദ സെയിം വർക്ക് ഇൻ ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ലെസ് ടൈം ദാൻ സി അപ്പോൾ സി എടുക്കുന്ന ടൈമിനേക്കാളും ഇരുപത് ശതമാനം കുറവ് ടൈമേ ബി എടുക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സി എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ബി എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം കുറവ് എൺപത് ഇത് ടൈമാ അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിൻ്റെ റേഷ്യോ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസിയുടെ റേഷ്യോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടാൽ പോരെ അപ്പോൾ ബി ഹൺഡ്രഡ് സി എൺപത് അതായത് ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ സിയുടെ എഫിഷ്യൻസി എൺപതായിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കി ബിയുടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് അല്ല ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിയുടെ അവിടെ എൺപത് ഇട്ടുകൂടെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ റേഷ്യോ ഇത് വേണമെങ്കിൽ റേഷ്യോ ആക്കാം വെട്ടി ചെറുതാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ സീറോകളെല്ലാം കളയുക ഇനി ബൈ ടു വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ത്രീ വരും ഇത് ഫൈവ് വരും ഇത് ഫോർ വരും അപ്പോൾ എയുടെ എഫിഷ്യൻസി ത്രീ ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി അഞ്ച് സിയുടെ എഫിഷ്യൻസി ഫോർ ബാക്കി നോക്കുക ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ടുഗതർ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് എയ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ട്വൽവ് ഡേയ്സ് എയും ബിയും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വർക്കിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീരുമെങ്കിൽ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് സിക്സ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്ക് ക്യാൻ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ ബി ആൻഡ് സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്കിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം ബിയും സിയും കൂടെ ചേർന്ന് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്ന ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി എയും ബിയും പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് എൺപത് ശതമാനം വർക്ക് കേർക്കും എയും ബിയും പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് എൺപത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്ക് കേർക്കും എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് എത്ര വർക്ക് ചെയ്യും ഇവരുടെ എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് ത്രീയും ഫൈവും ഇപ്പോൾ എയും ബിയും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മൂന്നും എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇതാണ് ടോട്ടൽ വർക്കിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം എൺപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് നാല് അങ്ങോട്ട് വിട്ട് രണ്ട് അഞ്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക അതിൽ രണ്ട് പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വർക്ക് കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അറുപത് ശതമാനം ഓഫ് വർക്ക് ബിയും സിയും കൂടെ ചേർന്ന് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്കിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം എടുക്കുക അറുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഇനി ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ബിയും സിയും കൂടെ ചേർന്ന് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ബിയുടെ സിയുടെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് അഞ്ചും നാലും അഞ്ച് നാലും ഒമ്പത് അതിവിടെ ഡിവൈഡ് ഇടും ഇനി തന്നെ ചെയ്താൽ മതി മൂന്നും കൊട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മൂന്ന് മേളിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് നാൽപ്പത് പെഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ഡേയ്സ് നിന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്തേക്ക് പോകാം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ സീക്കിൾ ടു പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഹൂസ് ഏരിയ ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് നാനൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്ററും ഒരു റെക്ടാങ്കിളെ പെരിമീറ്ററും ഹീക്വൽ ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ ഇസ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ദൻ ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ അതായത് നമ്മുടെ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡിനേക്കാളും നാൽപ്പത് ശതമാനം കൂടുതലാണ് അതിനാണെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഉണ്ട് പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി നമുക്കിവിടെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ വന്നിട്ടുണ്ട് നാനൂറ് അപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡിനേക്കാളും നാൽപ്പത് ശതമാനം കൂടുതൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ഇരുപത് ഇതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം രണ്ട് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം നാല് രണ്ട് എട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി എട്ടായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്ററും ഈ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ സെയിം ആണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡ് ഇൻറ്റു നാല് ഇതാ പോരെ അപ്പോ
ഈ ഷർട്ട് മാർക്കഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് എബോ കോസ് പ്രൈസ് ഫൈനൽ മാർക്ക് പ്രൈസ് ഓഫ് ഷർട്ട് ഇനി പുള്ളി ഷർട്ട് കോസ് പ്രൈസിനേക്കാളും പതിനഞ്ച് ശതമാനം കയറ്റിയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനെ ഷർട്ടിൻ്റെ മാർക്ക് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷർട്ടിൻ്റെ കോസ് പ്രൈസിനേക്കാളും മുപ്പത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കയറ്റിയാണ് ജീൻസിൻ്റെ കോസ് പ്രൈസ് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷർട്ടിൻ്റെ കോസ് പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ജീൻസിൻ്റെ കോസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ അപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇനി നമുക്കിത് റേഷ്യോ ആക്കാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് പോകാനായിട്ട് മുകളിൽ താഴെ ടെൻ വെച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ താഴത്തെ ഈ പോയിൻറ്റ് പോകും പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ ഇനി ഇരുപത്തഞ്ച് വെച്ച് കിട്ടുക ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറിൽ നാല് മുകളിൽ നാൽപ്പത് വരും ഇവിടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിനുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് എത്ര വേണം പോകും ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പിന്നെ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും ഏഴും അല്ലേ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് എഴുപത്തഞ്ചിൽ മൂന്ന് വേണം അപ്പോൾ ഷർട്ടിൻ്റെ കോസ് പ്രൈസ് നാൽപ്പത് ജീൻസിൻ്റെ കോസ് പ്രൈസ് അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇനി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ കോസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ജീൻസ് ഇസ് ഇൻക്രീസ് ബൈ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അറ്റ് സോൾഡ് അറ്റ് ഫോർ വൺ ത്രീ ഫോർട്ടി പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ജീൻസിൻ്റെ കോസ് പ്രൈസ് മുപ്പത് ശതമാനം കൂടും ഇപ്പം ജീൻസിൻ്റെ കോസ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് അമ്പത്തി മൂന്നാണ് ഇത് മുപ്പത് ശതമാനം കയറ്റണം മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനം എടുത്താൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിട്ടും മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് കിട്ടും അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ അമ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് കിട്ടും അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അറുപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് കിട്ടും ഇതാണ് പുതിയ കോസ് പ്രൈസ് എന്നിട്ട് പുള്ളി ഇത് ഫോർ വൺ ത്രീ ഫോർ എന്ന് വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി പ്രോഫിറ്റ് കോസ് പ്രൈസിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ അറുപത് അതായത് ഇപ്പോൾ അറുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ആണ് ഇതിൻ്റെ കോസ് പ്രൈസ് അതിൽ പുള്ളിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി അതായത് ഇത് പുള്ളി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കയറ്റി വയ്ക്കും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഫോർ വൺ ത്രീ ഫോർ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കയറ്റി വയ്ക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കയറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് വെച്ച് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മേൾ അഞ്ചും താഴെ നാലും വരും ഇനി അവിടുത്തെ ഡെസിമൽ പോകാനായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു പത്ത് വെച്ച് മുടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ അറുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പതിനകത്ത് ഡെസിമൽ പോകും അപ്പറേ ഒരു സീറോ വരും ഇനി നോക്കി ഇവിടെ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോർ വൺ ത്രീ ഫോർ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ആറ് ഇമ്പം അമ്പത്തി നാല് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇറ്റ് നാല് വരും അപ്പോൾ നോക്കി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പതിനെ ആറ് വെച്ചൊന്ന് കുടിച്ച് നോക്കാം അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് ആറ് 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 മുപ്പത്തി ആറ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് പിന്നെ ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാനൂറ്റി എൺപത് ഒമ്പത് ആറ് അമ്പത്തി നാല് നാല് മൂന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് നാല് ഫോർ വൺ ത്രീ ഫോർ ഇത് നേരെ അങ്ങോട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് അറുപത് കിട്ടും ഇനി നമ്മുടെ അഞ്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും നാല് അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ വൺ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഷർട്ട് പതിനഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് കയറ്റി മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഷർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് വൺ നാൽപ്പത്തെട്ടാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ പതിനഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് കയറ്റി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻറ്റു നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇരുപത് വെച്ച് വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സോറി അഞ്ച് വെച്ച് വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരുപത് വരും ഇവിടെ അഞ്ച് വെച്ച് വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരും ഇരുപത് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടും രണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തെട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് നാൽപ്പത്താറിൻ്റെ കൂടെ എട്ട് കൂട്ട് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അമ്പത്തി ആല് ഇനി അമ്പത്തി ആല് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് വരും ഇനി ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ആറ് നാല് പത്ത് പൂജ്യം ശിഷ്ടം ഒന്ന് ടു ടു സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലിയർ ആയോ അടുത്തേലേക്ക് പോകാം ഇൻ ഫസ്റ്റ്
ഈ റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് നയൻ ഇസ് ടു തേർട്ടി ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇല്ലേ അത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുപ്പത്തൊന്ന് വരും ഇനി നോക്കി മേളിൽ ഡബ്ല്യൂ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ താഴെ ഡബ്ല്യൂ പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ ഇവരുടെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് രണ്ടിടത്ത് ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ പതിനഞ്ചും മുപ്പത്തൊന്നും വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ പതിനഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത് അപ്പോൾ പതിനാറ് കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തൊന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടത്തെയും ഇവിടത്തെയും വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണ് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇവിടെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഇവിടെ വ്യത്യാസം നാലല്ലേ ഈ നാല് പതിനാറായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ഇക്വിറ്റി ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ അപ്പോൾ നാല് പതിനാറാക്കുക പതിനേഴിട്ട് രണ്ടിടത്ത് നാല് വെച്ച് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ മേളിൽ നാല് മുപ്പത്താറ് താഴെ നാല് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അമ്പത്തി രണ്ട് നേടും നോക്കി ഇപ്പരുടെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് പതിനാറല്ലേ ഇവിടെ വ്യത്യാസം പതിനാറിനെ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ഡബ്ല്യു പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു ഇതിൽ നിന്ന് ഡബ്ല്യു കിട്ടുമല്ലോ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഇക്വൽ ടു പതിനഞ്ചും ഒന്നും പതിനാറ് പിന്നെ ഒരു ഇരുപതും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് മുപ്പത്താറ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഫൈനൽ എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വാട്ടർ എന്നവരും ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം വാട്ടർ എത്രയായിരുന്നു ഇരുപത്തൊന്ന് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് വാട്ടർ ചേർക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പതിനഞ്ച് ചേർത്തി നമുക്ക് മുപ്പത്താറ് എന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ ആൻസർ മനസ്സിലായി എങ്ങനെ തന്നെ അടുത്തേക്ക് പോകും എൻ ബി സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് ടു ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എയും ബിയും ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി അപ്പോൾ എ ആദ്യം എണ്ണായിരം ഇട്ടു ബി പതിനായിരം ഇട്ടു എ ലെഫ്റ്റ് ദ ബിസിനസ് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് മന്ത് എ അഞ്ച് മാസം കൈമത്തിന് പരിപാടി നിർത്തിപ്പോയി ആൻഡ് ബി കണ്ടിന്യൂഡ് ബി നിർത്തിപ്പോയില്ല ബി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു എ ഗെറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ മാനേജിംഗ് ബിസിനസ് ആൻഡ് റിമൈനിങ് ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് അപ്പോൾ എ ക്ക് എ ഈ ബിസിനസ് മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് പ്രോഫിറ്റിന് ഇരുപത് ശതമാനം കിട്ടി ബാക്കിയാണ് ഇവരുടെ ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇഫ് ആഫ്റ്റർ എ ഇയർ എ ഗെറ്റ്സ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ആർ എസ് ടു ഫൈവ് സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എ ക്ക് കിട്ടിയ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് എൺപത് എ ആൻഡ് ബി ടു തുടർ അതായത് രണ്ട് പേരുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുക അപ്പോൾ നോക്കി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ എ അഞ്ച് മാസം കിട്ടു ബി പന്ത്രണ്ട് മാസം കിട്ടു ഈ റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് വെട്ടിയ റേഷ്യോ ആക്കുക ഈ മൂന്ന് സീറോയും ഈ മൂന്ന് സീറോയും പോയി അഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇവിടെ എട്ടുണ്ട് നാല് വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് വരും ഇവിടെ നാല് ചുറ്റിയാൽ മൂന്ന് വരും ഈ ടുവും ടുവും പോവും അപ്പോൾ വൺ ഇസ് ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ റേഷ്യോ എയുടെയും ബിയുടെയും റേഷ്യോ ഇനി എ ക്ക് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എ ക്ക് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ നോക്കി ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എ ക്ക് ഒരു ഇരുപത് എക്സ് കൊടുക്കും ബാക്കി എത്രയുണ്ട് എൺപത് എക്സ് ഈ എൺപത് എക്സ് ആണ് ഈ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് എൺപത് എക്സ് വൺ ഇസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് കൊടുക്കണം മൂന്നൊന്നും കൂട്ടിയാൽ നാല് നാലാണ് എൺപത് എക്സ് അപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് എക്സ് അപ്പോൾ എ ക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത് എക്സ് കൂടെ എക്സ്ട്രാ കിട്ടും ബി ക്യോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ അറുപത് എക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കി എ ക്ക് മൊത്തം നാൽപ്പത് എക്സ് കിട്ടും ബി ക്ക് മൊത്തം അറുപത് എക്സ് കിട്ടും ഇനി എ ക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് അല്ലേ നാൽപ്പത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇരുപത് എക്സ് ആവത്തില്ലേ ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇപ്പം ഇരുപതായി ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആവാനായിട്ട്
From the remaining amount, the man gives some money to his wife and invests in mutual fund in the ratio 5 is to 4. Now, the last one is the amount of 5 is to 4 in the ratio divided by 5 is to 4 in the ratio divided by 5 is to 4 in the ratio. When the amount spent on rent is how much less or more than the amount spent in mutual fund. Nampol orang ini ni buat itu, mutual fund tu nampol la bintang sangat nuri kamar ni kan? Pernah oki. Ini dah le last. Ini tu buli five to four hundred ratio dua dia. Anje wife ni naal mutual fund. Panjat naal ni buatya ombad. Ombad ingat buat itu. Ombad mudi jatuh ter. Rend. Zero zero. Muairiti itu nora. Apa wandan tu ada muairiti nora. Apa naal ni orang tu naal itu muairiti nora. Cepat teratur. Bukan teratur naal ini. Nampol panjat naal. Panjat naal itu. Nuri jatuh ter. Zero zero. Pemandangan itu enam orang itu mutual fund ini terdapat. Rentan orang itu ada tera ya, pada naya ram. Mutual fund ini terdapat pemandangan enam orang. Itu asal tera ya, rentan enam orang le. Option A adalah the answer. Okay. Ada tuh sti. A bag has seven red, four white and three green ball. While another bag has five red, six yellow and three blue ball. Or bag orang itu ada tera eight red, empat white, three green. Where bag orang itu ada tera enam red, empat yellow. Mohon blue bola. A bag is selected at random and a ball is drawn out of it. Then find the probability of the ball drawn is red. Apa nama kita? Rend bag anda. Adakah satu bag itu kum? Adakah ini satu ball itu kum? Aduh, red dah malah probability yang dikira mana itu? Apa nama kita? Kita ada satu bag itu. Eight red orang. Pena, empat mohon berwarna. Kedua orang itu ada lima red orang. Pena, empat mohon berwarna. Apa nama kita? Kita ada satu bag itu. Empat mohon berwarna. Kedua orang itu ada lima red orang. Pena, empat mohon berwarna. Rantan itu na, satu bag itu kena probability one by dua. Tapi malah ada itu bag itu tu ni yeri ke. Apa ada itu bag itu kena probability one by two. Indo, ini ada ina red itu kena probability itu kan. Red itu eda nol. Total itu berapa orang deh? Eda itu patah naalim, patah naalim. Plus, rantan itu bag itu kena probability one by two. Tapi rantan bag itu lalu, hanya satu bag itu kena probability one by two. Indo, ini ada ina red itu kena probability itu ya. Red itu anjir nol. Total itu nol. Anjir mana itu? Hitu aram. Oh, nale. Ini saya ini yang nama kita answer itu. Rendah itu one by two orang. A one by itu berapa terus ini? Baki seven by fourteen, five by fourteen. Kita kena yang satu jam pandan. Pandan itu by pada nale itu one by two. Rendah orang itu kita kena r. Rendah itu kita kena tiga. Ibu dia r. Three by seven itu nama kita answer. Okay. Maka pertama itu nama kita word problems. Ini ada tulis lagi. Okay, ini dia ya. No. Table given below shows the number of male visitors on four different days in a park. It also shows the percentage of female visitors on these four days. Now, in a park, there are four days of male visitors in a park. Now, there are four days of female visitors in a park. Now, let's take a look at the data careful and answer the question. Okay. Now, there are male visitors in a park. There are female visitors in a park. Now, let's take a look at this. Total orang dosa itu terlalu banyak orang, orang dosa female itu terlalu banyak orang kita kandu dikem. Apa yang anda nak kandu dijauh kem? Cepat yang lupa tu. Apa yang lagi? Sunday female visitors itu ada tiga persen aja, male visitors ni ada enam orang. Apa? Total hundred persen aja. Anda tu ada tiga persen aja female. Baki itu tiga puluh persen aja male ada kita leh. Apa? Total ini leh itu tiga puluh persen aja. Anak ini kita kena nuti leh. Pandan orang tu dikemnya rendah. Rendu persen deh, jikalau patuh nado, apo satu persen deh je, anje, satu persen deh anje, anak ini total nado nado five hundred, apo Sunday total five hundred. Ini Monday nogi, female muppa cahana, apo male, satu bot cahana ni erikit le total nade, male atreya, irnu ti anbada, apo satu cahana nara ni irnu ti anbada, apo patte cahana nara ni naapada, apo nuur cahana nara ni al naanur, apo Monday naanur. Ini Tuesday, Tuesday female nade persen deh, nara ni muppa tera point anje. Mempati eda point anje. Ini mempati eda point anje. Nanti ada tu ni. Harap ada edo tiang ale edo tanje. Seventy five nol itu. Ada itu seventy five percent aje by two je ini beranak mukim mempati eda point anje itu. Seventy five percent aje by two. Seventy five percent ni orangnya three by four. By two je ini boh three by eight. Apa total ni three by eight ni ana female. Apa lagi total eight orang. Ayat itu three female. Apa baki anje male ari kita le. Apa five by eight ari kita male. Male ni ana Five hundred. Anjung itu itu ada hundred. Itu yang itu ikannya enur nado. Apa one ni ikut enur nado? Ada itu. Ada usam total yang anda itu enur ber. Ini Wednesday. Wednesday female ni bersenda je nanu ra. Apa male ni bersenda itu ada ikim. Aru bersenda ada ikit dale. Aru bersenda je nanu ti rado. Apa patu bersenda itu orangnya edu. Apa hundred bersenda itu orangnya edu nora. Ini female ni anu ikim. Sunday male nu ti rada. Apa female itu ada ikim. Mata anjur beranda. Nuti itu ada orang, muntuti, enbadu utamanya orang kanjuru itu naik. 
മുന്നൂറ്റമ്പത് നൂറ് നാനൂറ് നാനൂറ് നൂറ് അഞ്ഞൂറ് ഇനി മൺഡേ ടോട്ടൽ നാനൂറ് പേര് മെയിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപതായിരിക്കത്തില്ലേ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതും നൂറും മുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുപതും നാനൂറ് ഇനി ട്യൂസ്ഡേ മെയിൽ അഞ്ഞൂറ് ടോട്ടൽ എണ്ണൂറ് അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ എത്രയായിരിക്കും മുന്നൂറ് ഇനി വെനസ്ഡേ മെയിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത് ടോട്ടൽ എഴുന്നൂറ് നാനൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കൂട്ടുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് എഴുന്നൂറ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ നമ്പറായി ഇനി ചോദ്യങ്ങളെ കിടക്കും ടോട്ടൽ ഫീമെയിൽ വിസിറ്റേഴ്സ് ഓൺ സൺഡേ ആൻഡ് മൺഡേ ടുഗദർ ഈസ് ഹൗ മച്ച് മോർ ഓർ ലെസ് ദാൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽ വിസിറ്റേഴ്സ് ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ ആൻഡ് വെനസ്ഡേ ടുഗദർ അതായത് സൺഡേ മൺഡേയുടെ ഫീമെയിൽ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേയുടെ ഫീമെയിലിനേക്കാളും എത്ര കൂടുതൽ കുറവുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു വ്യത്യാസം എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ സൺഡേ മൺഡേയുടെ ഫീമെയിലിൻ്റെ സമ്മ എടുക്കുക സൺഡേ മൺഡേയുടെ ഫീമെയിലിൻ്റെ സമ്മ നാനൂറ് നൂറും അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് ഇനി ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ ഫീമെയിലിൻ്റെ സമ്മ എടുത്താൽ എത്ര കിട്ടും ഇത് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് വ്യത്യാസം എത്രയാണ് എൺപത് അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കുക ടോട്ടൽ വിസിറ്റേഴ്സ് ഓൺ വെനസ്ഡേ ആർ വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വിസിറ്റേഴ്സ് ഓൺ സൺഡേ വെനസ്ഡേ സൺഡേനേക്കാളും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാണ് ടോട്ടൽ വെനസ്ഡേ ടോട്ടൽ എത്ര പേരുണ്ട് വെനസ്ഡേ ടോട്ടൽ എഴുന്നൂറ് സൺഡേയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് എഴുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറിനേക്കാളും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാണ് എഴുന്നൂറും അഞ്ഞൂറും അഞ്ഞൂറിനേക്കാളും ഇരുന്നൂറ് കൂടുതലല്ലേ ബൈ അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇതും ഇതും പോയി ഇത് വിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാല് നാൽപ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡും ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അടുത്ത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ വിസിറ്റേഴ്സ് ഓൺ ഫ്രൈഡേ ആർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ വിസിറ്റേഴ്സ് ഓൺ മൺഡേ ഓക്കെ നമുക്ക് സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ നാല് ദിവസത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ ഇനി ഫ്രൈഡേത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു പോവാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ വിസിറ്റേഴ്സ് ഓൺ ഫ്രൈഡേ ഫ്രൈഡേയിലെ മെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ വിസിറ്റേഴ്സ് ഓൺ മൺഡേ മൺഡേയുടെ മെയിലിനേക്കാളും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് വൈൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽ വിസിറ്റേഴ്സ് ഓൺ ഫ്രൈഡേ ആർ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വിസിറ്റേഴ്സ് ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ അതായത് ഫ്രൈഡേയിലെ ഫീമെയിലിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൈഡേയിലെ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ ടോട്ടൽ വിസിറ്റേഴ്സ് ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ ട്യൂസ്ഡേയുടെ ടോട്ടലിനേക്കാളും നാൽപ്പത് ശതമാനം കൂടുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് അതിനാണെങ്കിൽ ഫൈൻ ടോട്ടൽ വിസിറ്റേഴ്സ് ഓൺ ഫ്രൈഡേ ഫ്രൈഡേയിൽ ടോട്ടൽ കണ്ടു പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രൈഡേയുടെ മെയിൽ കിട്ടാൻ ഇത് ചെയ്താൽ മതി ഫീമെയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ മൺഡേയിലെ മെയിൽ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക മൺഡേയിൽ മെയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇനി ട്യൂസ്ഡേയുടെ ടോട്ടൽ ട്യൂസ്ഡേയുടെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് എണ്ണൂറ് അതിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഇരുപത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ അതായത് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ നാല് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാൽ ഏഴ് ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇനി ഇത് എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറിൻ്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് എണ്ണൂറിൻ്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ എണ്ണൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുന്നത് സെയിം അല്ലേ എണ്ണൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് മടങ്ങ് നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ എട്ട് ഇതാണ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എണ്ണൂറും മുന്നൂറ്റി ഇരുപതും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അതിൻ്റെ കൂടെ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കൂട്ടുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് കിട്ടും നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വിസിറ്റേഴ്സ് ഓൺ വെനസ്ഡേ ഈസ് ഹൗ മച്ച് മോർ ദാൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽ വിസിറ്റേഴ്സ് ഓൺ സൺഡേ ആൻഡ് മൺഡേ ടു അപ്പോൾ സൺഡേയുടെ മൺഡേയുടെ ഫീമെയിൽ പിന്നെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വിസിറ്റേഴ്സ് ഓൺ വെനസ്ഡേ ഇവരുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി വെനസ്ഡേയുടെ ടോട്ടൽ എടുക്കുക വെനസ്ഡേ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ് ഇനി
അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കുക എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഗുണിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഭയങ്കരമായിട്ട് വലുതാവത്തില്ല അപ്പം നമ്മളോട് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ടങ്ങ് വലുതായി പോകുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്കിവിടെ വേറെ വ്യത്യാസം എടുത്ത് നോക്കാം അഞ്ചിൻ്റെ ഒപ്പം പതിമൂന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനെട്ട് കിട്ടും പതിനെട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം പതിനാറ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തിനാല് കിട്ടും മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അമ്പത്തിയാല് കിട്ടും ഇനി അമ്പത്തിയാലിൻ്റെ ഒപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുപത്തൊമ്പത് കിട്ടും എഴുപത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒന്ന് കൂട്ടിയ എൺപത് പിന്നെ മുപ്പത് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നാൽപ്പത്തെട്ട് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ഒന്നോടെ വ്യത്യാസം എടുത്ത് നോക്കാം പതിമൂന്നിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനാറ് പതിനാറിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപതിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ആറ് കൂട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ കൂടെ പത് ഇത് നാൽപ്പത്തെട്ടാണേ പതിനേഴ് കൂട്ടുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് നോക്കി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഏഴിന് പകരം പതിനേഴാണ് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോങ് ടൈം ഏതായിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ റോങ് ടൈം നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് അടുത്തേലേക്ക് പോകാം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് നൂറ്റി എട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് നൂറ്റി നാല് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാല് നൂറ് അപ്പോൾ നമ്പർ കൂടുന്നു കുറയുന്നു കൂടുന്നു കുറയുന്നു നമുക്ക് വ്യത്യാസം എടുത്ത് നോക്കാം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പതിനാറ് കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഇനി നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി എട്ട് കിട്ടും ഇനി നൂറ്റി എട്ടിൻ്റെ കൂടെ എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടും ഇനി നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് നൂറ്റി എഴുത്തിയാലിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാല് ഇനി നൂറ്റിയാലിൻ്റെ ഒപ്പം മുപ്പത് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാല് ഇത് മൈനസ് ആണേ ഇനി ഇവിടെ മുപ്പത്തിയാല് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ഇനി നോക്കി ഇത് പതിനാറ് ഇത് ഇരുപത് ഇത് ഇരുപത്തിനാല് ഇത് ഇരുപത്തെട്ട് ഇത് മുപ്പത് ഇത് മുപ്പത്തിയാല് ഇനി നോക്കി പതിനാറ് ഇരുപത് പതിനാറിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് കിട്ടും ഇരുപത് ഇരുപത്തിയാല് ഇവിടെ നാല് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയാല് കിട്ടും ഇരുപത്തിയാല് ഇരുപത്തെട്ട് ഇവിടെ നാല് കൂട്ടി ഇരുപത്തെട്ട് കിട്ടും ഇരുപത്തെട്ടും കൂടെ നാല് കൂട്ടും മുപ്പത് രണ്ടല്ലേ വരേണ്ടത് ഇവിടെ മുപ്പതാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം ശരിയല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ എറർ ഏതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാലാണ് ഇനി ഈ സീരീസ് കറക്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഇവിടെ ഇരുപത്തെട്ട് നാലും ഇവിടെ മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നൂറ്റി നാലിൻ്റെ കൂടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വരും പിന്നെ നൂറല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് മുപ്പത്താറ് നോക്കി ഇവിടെ പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് മുപ്പത്താറ് ഇരുപത്തെട്ട് നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാല് മുപ്പത്താറ് ഇപ്പോൾ സീരീസ് കറക്റ്റ് ആയില്ലേ അപ്പോൾ റോങ് ടൈം നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാല് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അടുത്തേലേക്ക് പോകാം അഞ്ച് ആറ് പതിനാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നൂറ്റി എൺപത്തിയാല് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് സിക്സ് ഇവിടെ നമ്പർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുമോ അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്ന സീരീസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടോ ഈ ലാസ്റ്റ് എന്നുള്ള റിലേഷൻ നോക്കി നോക്കിപ്പോൾ അതായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം നോക്കുക തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് സിക്സ് ആവണം നോക്കി ഒമ്പതിലൂടെ എത്ര ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ അമ്പത്തി സംതിങ് വരുന്നത് ഒമ്പത് ആറ് അമ്പത്തി നാലല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഇൻറ്റു ആറും ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ സീറോ ആറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് സിക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ആറും അമ്പത്തിയാലൊന്നും അമ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് ഇരുപത് ഇത് അമ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്താറല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അമ്പത്തഞ്ച് ഇരുപതിൻ്റെ കൂടെ മുപ്പത്താറ് കൂട്ടുമ്പോൾ നോക്കാം അമ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്താറ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആ ഇവിടെ ഫൈവ് ആണോ എന്ന് നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്യാം നൂറ്റി എൺപത്തിയാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് നാനൂറ് തൊള്ളായിരം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഇവിടെ ഇൻറ്റു അഞ്ച് ച
പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് അറുപത്തെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് നൂറ്റി പതിനേഴ് വലിയ വ്യത്യാസമില്ല അതുകൊണ്ട് ഉൾപ്പെടെ വ്യത്യാസം എടുത്തു നോക്കാം പത്തിൻ്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ മൂന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പിന്നെ ഒരു പത്ത് ഇനി മുപ്പത്തഞ്ചും പതിനഞ്ചും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് അമ്പതിൻ്റെ കൂടെ പതിനെട്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തെട്ട് അറുപത്തെട്ടിൻ്റെ കൂടെ നാലൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പിന്നെ ഇരുപതും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടും അഞ്ചും തൊണ്ണൂറ്റേഴ് പിന്നെ ഇരുപതും കൂടെ കൂട്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇനി ഇവിടെ നോക്കി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയ പതിനഞ്ച് ഈ പതിനഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടിയ പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടിയ ഇരുപത്തി രണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തി നാലിൽ തുടങ്ങി അപ്പോൾ റോട്ടത് എന്ന് പറയുമോ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നോക്കുക അറുപത്തിയാല് മുപ്പത്തിയാല് മുപ്പത്താറ് അമ്പത്താറ് നൂറ്റി പതിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത് അറുപത്തിയാല് മുപ്പത്തിയാല് മുപ്പത്താറ് അമ്പത്താറ് ഇവിടെ നോക്കി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൂടുക ഈ കുറഞ്ഞിട്ട് കൂടുമ്പോൾ സംഭവം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യം ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് അതായത് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ടു അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പോകുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു അത് ചിലപ്പോൾ ഇൻറ്റു വൺ പിന്നെ വൺ ആയിരം വൺ ബൈ ടു അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പം മിക്ക കേസിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകാറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അറുപത്തിയാല് അറുപത്തിയാലിൻ്റെ പകുതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി രണ്ട് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോഴല്ലേ മുപ്പത്തിയാല് ഇനി മുപ്പത്തിയാല് മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു വൺ മുപ്പത്തിയാലിൻ്റെ വൺ ചെയ്ത് മുപ്പത്തിയാല് പിന്നെ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്താറ് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ ടു ആണോ മുപ്പത്താറിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് എഴുപത്തിരണ്ട് ആയി പോകത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ടു അല്ല ഇനി വൺ ബൈ ടു വൺ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻറ്റു വൺ ആയാലും വൺ ബൈ ടു ഇട്ട് നോക്കാം അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത് മുപ്പത്താറിൻ്റെ ഇവിടെ മുപ്പത്താറിൻ്റെ പകുതി കൂട്ട് മുപ്പത്താറിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്താറ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് അമ്പത്തി നാല് നോട്ട് അമ്പത്തിയാലിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ അമ്പത്താറ് വരുന്നേ ഇനി ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആയിരിക്കും അമ്പത്താറിൻ്റെ ഏറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി പതിനാല് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇത് വൺ ഇത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതായത് നൂറ്റി പതിനാലിൻ്റെ ഇരട്ടിയുടെ ഒപ്പം പകുതി കൂട്ടുക നൂറ്റി പതിനാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് നൂറ്റി പതിനാലിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് അമ്പത്തി എഴുന്നൂറ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എൺപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് നൂറ്റി അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തേഴ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടം വരെ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ റോങ് ടൈമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ റോങ് ടൈം ഓക്കെ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേണേൽ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ആണോ സോറി ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ടു ആണോ നോക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തേഴ് ഇൻറ്റു ത്രീ ചേർത്ത് കിട്ടും അറുന്നൂറ് പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുപത്തൊന്ന് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്നിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ എണ്ണൂറ്റി അറുപത് അല്ലേ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്നിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വന്നായിരുന്നു പറയാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ റോങ് ടൈം എണ്ണൂറ്റി അറുപതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇല്ലാതുള്ളത് പിന്നെ അടുത്തേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സെറ്റാണേ ഈ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഡി എ ആണ് കണ്ടോ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ടേബിൾ ആക്കാം നമുക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം ദർ ആർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ സ്കൂൾ ആൻഡ് ദർ ആർ ടു സെക്ഷൻസ് എ ആൻഡ് ബി ഇൻ ദ സ്കൂൾ അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളുണ്ട് അവിടെ മൊത്തം നാനൂറ്റമ്പത് പിള്ളേരുണ്ട് രണ്ട് സെക്ഷനിലായിട്ടാണ് എയും ബിയും അപ്പോൾ എയും ബിയും ദർ ആർ ത്രീ സ്ട്രീം ഇൻ ഈച്ച് സെക്ഷൻ ഓരോ സെക്ഷനിലും മൂന്ന് സ്ട്രീമുണ്ട് ആർട്ട് സയൻസ് കൊമേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെക്ഷനിലും മൂന്ന് സ്ട്രീമുണ്ട് ഒന്ന് ആർട്ട് പിന്നെ സയൻസ് പിന്നെ കൊമേഴ്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ആർ ഇൻ കൊമേഴ്സ് എയിലെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ്
കൊമേഴ്സിലാ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് താഴെ ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോകത്തില്ലേ ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടും ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ ബി കൊമേഴ്സിൽ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ആർ എൻ ആർട്ട് എയിലെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആർട്ടിലാണ് അപ്പോൾ എയുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് എയുടെ പകുതി ആർട്ടിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ടു ബൈ സെവൻ ബി ക്കിൽ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പിന്നെ എ പ്ലസ് ബി ക്കിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് അറിയാം ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കി എം ബിയും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ മൊത്തം ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വരും ഇവിടെ ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വരും ഇവിടെ ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വരും ഇതങ്ങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നാനൂറ്റമ്പത് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യാം നാനൂറ്റമ്പത് ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും നൂറ്റമ്പതും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ബൈ പതിനാറ് എന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എയിൽ ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എയിൽ സീറോ ആയി പോകും ടു ബൈ സെവൻ ബി എന്ന് ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ബി കുറയ്ക്കണം ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ബി കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ നോക്കി പതിനാറ് രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് മൂവ് ഏഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പതിനൊന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ പതിനൊന്ന് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ബി ഈക്വൽ ടു ഇനി ഇവിടെ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഇന്ന് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ കുറയ്ക്കണം ഇനി വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ പതിനാറ് അഞ്ച് അതായത് എൺപത് കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ പതിനാറ് എൺപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനാറ് എൺപത് മൈനസ് പതിമൂന്ന് അമ്പത് ബൈ പതിനാറ് വരും പതിനാറ് എൺപത് ഇന്ന് പതിമൂന്ന് അമ്പത് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇതെല്ലാം പോകും അപ്പോൾ ലെവൻ ബി ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ തേർട്ടി ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ഈ സിക്സ്റ്റീനും ഈ സിക്സ്റ്റീനും പോകും ഈ ലെവൻ അങ്ങോട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ത്രീ എന്ന് വരും തേർട്ടി ഇനി സെവൻ അങ്ങോട്ട് വിടുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സെവൻ ഇൻറ്റു മുപ്പത് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് അതിനാണ് ഏടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നാനൂറ്റമ്പത് പേരാ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തായി അപ്പോൾ നാനൂറ്റമ്പത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര വേണം ഒരു ഇരുപത് പിന്നെ ഒരു നാൽപ്പത് ഇപ്പോൾ നാനൂറ് അമ്പത് നാനൂറ്റമ്പത് ഓക്കെ അല്ലോ അപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി എയുടെ ആർട്ടിൽ എ ബൈ ടു ആ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ എ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപതായിരിക്കും ഇനി കൊമേഴ്സ് ത്രീ എ ബൈ സിക്സ്റ്റീനാണ് അപ്പോൾ ത്രീ എ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എട്ട് വെച്ച് വിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എട്ട് വെച്ച് വിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇനി രണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇനി സയൻസിലപ്പോൾ എത്ര വരെയായിരിക്കും ഏഴ് മൊത്തം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ കൂടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചും അഞ്ചും നൂറ്റി എഴുപത് ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആവാൻ ഒരു എഴുപതും കൂടെ പോരെ ഇനി ബി ബിയുടെ സയൻസ് ടു ബി ബൈ സെവനോ അപ്പോൾ ടു ബി ഇവിടെ ഉണ്ട് ബൈ സെവൻ ഇടുക ഏഴ് അങ്ങോട്ട് വിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വരും മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് അറുപത് എന്ന് വരും നമ്മുടെ ബിയിലെ സയൻസ് ഇത് അറുപത് ഇനി ബിയിലെ കൊമേഴ്സ് ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ ബി ആണ് ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇതും പോയി അപ്പോൾ നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഇത് ഇത് അറുപത് ഇത് നാൽപ്പത് മൊത്തം നൂറായില്ലേ മൊത്തം ഇരുന്നൂറ്റി പത്തല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആർട്ട് നൂറ്റി പത്തായിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ എയുടെ ആർട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് സയൻസ് എഴുപത്തഞ്ച് കൊമേഴ്സ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ബിയുടെ ആർട്ട് നൂറ്റി പതിനാറ് സയൻസ് അറുപത് കൊമേഴ്സ് നാൽപ്പത് സോറി ഇത് നൂറ്റി പതിനാറല്ല കേട്ടോ ഇത് നൂറ്റി പത്താണ് ഇത് നൂറ്റി പത്ത് ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓവർ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ആർട്ട് ഇൻ എ സ്വാട്ട് പേഴ്സണേ മോർ ദാൻ ടോട്ട
ഇനി എന്തോ ദെൻ ഫൈൻഡ് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ആർട്ട് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ഇൻ സി ഈസ് ഹൗ മച്ച് ലെസ് ദാൻ ആർട്ട് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ഇൻ എ അതായത് സിയിലെ ആർട്ട് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് എയിലെ ആർട്ട് ആൻഡ് കൊമേഴ്സിനേക്കാൾ എത്ര കുറവാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി സിയിലെ സയൻസ് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ആർട്ടും കൊമേഴ്സും ഉണ്ട് അത് കിട്ടാനായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ പോരെ അപ്പോൾ ആർട്ടിൻ്റെ കൊമേഴ്സിൻ്റെ സമ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി എയുടെ ആർട്ടിൻ്റെ കൊമേഴ്സിൻ്റെ സമ്പം എത്രയാ എയുടെ ആർട്ടിൻ്റെ കൊമേഴ്സിൻ്റെ സമ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് നാൽപ്പത്തഞ്ചും നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് സോറി നൂറ്റി മുപ്പത് വ്യത്യാസം എത്രയാ മുപ്പത്തഞ്ചല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ സയൻസ് ഇൻ എ ആൻഡ് ബി എയിലേം ബി ലൈൻ സയൻസിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കും എയിലേം ബി ലൈൻ സയൻസ് ഇത് എഴുപത്തഞ്ച് ഇത് അറുപത് കുട്ടിയെ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നൂറ്റി ഓക്കെ ഇവിടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കുക ഇഫ് ഔട്ട് ഓഫ് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ആർട്ട് ഇൻ എ ആൻഡ് ബി റേഷ്യോ ഓഫ് ബോയ്സ് ടു ഗേൾസ് ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ആൻഡ് സെവൻ ഇസ് ടു ഫോർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അതായത് നമ്മുടെ എയിലേം ബിയിലേയും ആർട്ടിനകത്തെ ബോയ്സിനും ഗേൾസിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഫൈൻ ടോട്ടൽ ബോയ്സ് ഇൻ ആർട്ട് ഫ്രം ബോത്ത് സെഷൻ രണ്ട് സെഷൻ എന്നുള്ള ബോയ്സിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് ബോയ്സ് ഇത് ഗേൾസ് ഇത് ബോയ്സ് ഇത് ഗേൾസ് അപ്പോൾ എയിലേം ബിയിലെ ആർട്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കി എയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് പേര് ബിയിൽ നൂറ്റി പത്ത് പേര് എയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ബിയിൽ നൂറ്റി പത്ത് ഇത് അഞ്ച് മൂന്നും അഞ്ച് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് അഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് ഇനി ഏഴും നാലും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് അപ്പോൾ ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത് രണ്ട് കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പതിനാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരും നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ എസ് ബി ഐ പി ഒ പ്രീഡ മാത്സിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് മുപ്പത്തൊന്നിലാണ് തീർന്നത് അറുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ മൊത്തം മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് നമ്മൾ കണ്ടു നമുക്ക് നമ്പർ സീരീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു റോൺ നമ്പർ സീരീസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡി എ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പാരഗ്രാഫ് വെച്ചുള്ള ഡി എ ഉണ്ടായിരുന്നു വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാം എഴുതാനിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവാം പാടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവാം എൻ്റെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി എ ചെയ്യാൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് പാടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക പാടുള്ള ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യാൻ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടൈം പോവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത കണക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പേപ്പറുണ്ട് റീസണിങ്ങിൻ്റെ പേപ്പറുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വഴി ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കിനടുത്ത വ